Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Yeşil Bursa'mızdan sesleniyorum. Yeşil Bursa'nın birkaç gündür tarihi çevre düzenlemesini, Yeşil Camii, Bursa'nın çeşitli görüntülerini sizlerle paylaşmaya çalıştık. Bilgiler sunmaya gayret ettim. Bugün de burada halen işlerliği olan, canlılığını muhafaza eden bir hayır kurumunun işleyişini göstereceğiz. Bu zaten hayır kurumu olarak Çelebi Mehmet Han zamanında yapılmış. İmaret olarak yapılmış. Kervansaray olarak kullanılmış. Belki daha başka üniteleri de vardı bilemiyoruz. Zaman içinde Bursa'mızda olsun, Türkiye'nin diğer yerlerinde olsun birçok tarihi eser birazcık harap olduğunda aman bu viranelik burada durmasın göze kötü görünüyor diye kaldırmışız. Yerini ihaleyle satmışız. Bu camide olsa, imarette olsa, medresede olsa maalesef böyle olmuş. Bursa'nın bu konuda kaybettiği eser sayısı 300'ün üzerindedir. Bunları yeni baştan valilikler ve belediyeler kamulaştırmak suretiyle yani istimlak politikasıyla ve vatandaşa istediğinin üstünde imkanlar sağlamak üzere o satılmış olan camileri, hamamları geriye döndürmüşlerdir, hayata geçirmişlerdir. Burası da eskiden bir ticari işletmeydi. Şimdi Somuncu Baba Vakfı tarafından bir aş evi olarak kullanılıyor. Burada da ismi yazıyor. Burada sabahın erken saatlerinden itibaren isteyen herkes selamun aleyküm der, girer içeride fakir zengin bakmadan canı isteyen, çorbaya ihtiyacı olan gelir çöker buradan çorbasını alır. Veya çorba almaya gelemiyorsa birisiyle kap gönderse dahi çorba buradan kendilerine verilmektedir. Öğlen vakti olunca, öğlen namazıyla beraber burada yemek dağıtımı başlıyor. Tabi bu yemek dağıtımı çorba, çorba dağıtımı gibi değil. Bir listeye göre herkes önceden kendini kaydettiriyor. Ben sizden öğlen yemek alacağım, durumum budur diyor. E, Tabi insanlar da bugün böyle bir kap yemek için, bir öğlen yemeği için yalan beyanlarda bulunacak değil deyip vakıf idaresi bu işte fazla katı davranışlar içinde olmuyor. Ee, ve buraya gelenlere veriyor. Şimdi gireceğiz içeride yemek dağıtımını inşallah sizlerle beraber göreceğiz. Girelim içeriye efendim. Kıymetli seyircilerim şimdi Somuncu Baba Vakfı, Vakfı'nın yemek dağıtılan salonundayız. Bir yandan yemek dağıtımı devam ediyor. Zaman zaman sesler duyacaksınız. Ee, buradaki dağıtılan yemeklerin e, 120 kişiliği Suriye'den gelen Suriye vatandaşı misafirlerimize veriliyor imiş. Bunu da öğrenerek memnun oldum. Devletimiz zaten bütün Türkiye genelinde Suriye'den gelen sığınmacı demek istemiyorum kardeşlerimize bütün imkanlarını seferber etti. Kucak açmış vaziyettedir. Somuncu Baba Vakfı da madem ki geldiniz Bursa'da misafirsiniz biz Bursa'da size kucak açarız demiş. Onlardan birçok aile çoluğuyla çocuğuyla geldiler buradan yemeklerini her gün alıp gidiyorlar. Yani evlerinde yemek mutfak gailesi yok. Ne mutlu efendim. Hem gelmiş burada ev yok, bark yok, iş yok, gelir yok. Hafız Esat orada zulmünden bu insanlar ölüm korkusundan kaçıp gelmişler. Burada da orada bir kendi hükümdarları başlarındaki adam zulme diyor. Burada başka bir devlette olan kimse de vakıfta kucak açıyor. Şimdi buradaki yemek dağıtan vakfı araştırdık. Somuncu Baba Vakfı imiş. Bu Somuncu Baba Vakfı'nın şu anda müdürüyle karşı karşıyayız. Efendim kendinizi bir tanıtır mısınız Emin Bey? Efendim ben Emin Zeybel. Ee, Somuncu Baba Vakfı'nın müdürüyüm. Somuncu Baba Vakfı'nın 1991 yılında... E, günü dostan birleşerek kurduğu e, bir vakıftır. E, vakıf kuruluş amacı e, Somuncu Baba Hamidüddin Aksaray Hazretlerinin hatırasını canlı tutmak, yaşatmak. Aynı zamanda fakir fukarayı, e, yoksul insanların ihtiyaçlarını karşılamak, e, öğrenci evleri ve öğrenci yurtları, 
Kur'an kursları kurarak hizmete devam ettirmektedir. Bu amaçla da gördüğünüz mekanlar bir tanesidir. Bu mekanda sabahleyin e, yaklaşık 150 kişi sabah 6'da açılır, çorbası içmeye başlar. Sonra öğlende yine 200 kişi her gün düzenli bir şekilde e, burada yemeği alır ve yer. E, bir akra bölümde e, gıda bankamız vardır. Gıda bankamız nasıl çalışır? Hem mutfağımız, aşeğimiz hem de gıda bankamız muhtada aldığı muhtaçlık belgesini bize başvurur. E, bu başvuru e, yapan vatandaşlar bizim tespit komisyonunu gider tespitini yapar. Eğer yemek ve gıda alma e, ihtiyacı görüyorsa ihtiyacı hak ediyorsa buna vakfımız e, bu şekilde bir kart tahsis eder ve her ay e, yemeğini her gün alır. Kuru ezanı da et dahil buna e, her ayın biriyle onun arasında gelir ezanı da gider. Erzak'ı siz e, vermiyorsa onlar mı gelip alıyorlar? Onlar gelip alıyorlar. Şimdi efendim buradaki ama şudur. Yemek yapabilenler e, kuru erzak alıyor. Yemek yapamayanlar ve e, durum müsait olmayanlar burada hazır yemekle ihtiyacı karşılamaktır. Sadece bununla kalmıyor. Aynı zamanda mutfağımızın yanında şu an gördüğünüz yerde e, eşya, giyim eşyası da ihtiyaç karşılıyoruz. Her ayın başında e, yine e, yılın başında 300 tona yakın bir yakıt yardımı da yapıyor vakfımız. Yani fakirin tüm ihtiyaçları şu mekanla karşılanıyor diyebiliriz. Yani Bursa'daki en az 500 kişi hemen hemen herhalde gördüğüm kadarıyla Somuncu Baba Vakfı'nın bu yardımlarından hı hı. hem de aynı yardımlar yani sizin Tabii bu ki. yaptığınız. Tabii ki o 500 değil çünkü erzak alan vatandaş sayısı 670 aile. Oo. Yani bunu e, nüfusa vurduğu zaman 2680 kişi buradan e, yemek hariç erzak, sade erzak yardım almaktadır. Evet. Osmanlı Devleti'nin fakir fukarasının olmaması <gülüyor> bu vakıf hizmetlerine bağlanır hep. Evet. Hakikaten bakın şimdi sizler 3, 5, 10 kişi bir araya geliyorsunuz. Bir hayri vakıf kuralım diyorsunuz. <gülüyor> Kuruyorsunuz. Mütevelli heyeti kuruluyor. İşte müdürü zataniz oluyorsunuz ve devletten herhangi bir yardım almadan evet. kendinizin e, bu ihtiyaç sahibi olan kişilerin ihtiyacını karşılamak için varlıklı insanların evet. imkanlarını Hı -hı. onlarla görüşerek bu tarafa getiriyorsunuz. Evet. Yani devletin vergi alması gibi de değil, mecburiyet yok. Bir iş adamı diyor ki ya peki ben size hadi şuradan bir kamyon makarna vereyim. Hı hı. Oluyordur tahmin ediyorum. Evet. Oluyordur. Ve siz de o makarnaları bu insanlara dağıtıyorsunuz. Kesinlikle. Ne Kesinlikle. güzel bir dağıtım yolundasınız. Merkezi de güzel. Müdür Bey, sizi de tebrik ediyorum. Bu Biz yemek alanların memnuniyetlerini ben de burada gördüm. Allah-u Teala adetlerinizi çoğalsın kardeşim. Ne diyeyim? Teşekkür ederiz. Biz de zaman ayırdınız geldiniz buraya kadar. Estağfurullah. Biz teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Sağ olun, var olun. Evet, kıymetli seyircilerim. Buradan artık Çelebi Mehmet e, Hazretlerinin metfun bulunduğu Yeşil Türbe'ye geçiyoruz. Orada da programımızı bir miktar daha anlatımdan sonra noktalayacağız. Hoşçakalın efendim. Şimdi Çelebi Mehmet Han'ın türbesinin yani yeşil türbenin duvarının dibindeyiz. Türbenin çok ziyaretçiler var bu mevsimde. Mart ayı sonunda zaten Ergoan mevsimi başlıyor ki Emir Sultan Hazretleri'nin de Ergoan mevsiminde burada müritleriyle, talebeleriyle bayağı bir belli günde belli sohbetleri olurmuş. Dolayısıyla Bursa'nın Ergoan günleri hem türbelerin ziyaretçileri yönünden hem büyüklerle sohbet yönünden ta tarihten gelen bir alışkanlığı var. Şimdi görüyoruz ki otobüsler dolusu ziyaretçiler geliyorlar. Burada büyüklerin kabirlerini ziyaret ediyorlar. Bunu Osmanlı sultanları da yapardı efendim. Malum 7. padişah Fatih Sultan Mehmet Han onun kabri İstanbul'dadır. Ondan önceki 
altı padişahın, ikisine padişah denmiyor, gazi deniyor. Osman Gazi, Orhan Gazi. Ondan sonra Hüdavendigar Hazretleri, Yıldırım Bayezid ve Hüdavendigar, Hüdavendigar Hazretlerinden sonra Yıldırım Bayezid. Sonra da Çelebi Sultan Mehmet Han. Çelebili Çelebi Sultan Mehmet Han'ın annesinin Mevlana soyundan gelmiş Kütahya e, Bey'inin kızı olmasıdır. Yani Mevlana Hazretlerine soyu dayandığı için ona Çelebi denmiş. Efendim, Osmanlı padişahlarının 8 sene hüküm sürenlerindendir. Tabi bu 8 sene hüküm sürenlerden Yavuz Sultan Selim Han vardır. İkinci Selim Han vardır. Bunlar hep 8'er seneye abone olmuşlar. Belki Osmanlı padişahlarının e, yarıya yakını 8 sene civarında hükümran olmuşlardır. Bu da enteresan bir şey, 8'lik. Bir uzun bir kısa, bir uzun bir kısa böyle devam etmiş. Yıldırım Bayasan'ın üzüntümüze sebep olan bütün milletçe üzüldüğümüz Ankara Savaşı'nı müteakip Timur Han'ın e, askerlerine esir düşmesi ve oradan Akşehir'e götürülmesi. Orada da işte tabi Yıldırım Bayaz Han gibi Yıldırım gibi bir insanın birdenbire ummadığı bir anda galip gelecekken kaybetmesi ve esaret zilletini hazmedememe sebebiyle vefat etmiştir. Efendim işte yüzüğünün kaşında bulunan zehir içti de öldü de falan filan. Osmanlı padişahları böyle intihar edecek kadar efendim dinden imandan uzak insanlar değildi. Hepsi bütün yaptıkları savaşları ilahi kelimetullah için Allahü Teala'nın ismini yüceltmek için yaptıklarını iddia ederler ve bu iddialarında da haklıydılar efendim. Ama Osmanlı'ya yenile yenile yerlere serilmiş olan nice Müslüman ve Türk düşmanları tarihlerimize bunları birer birer sokuşturmuşlar, monte etmişlerdir. Biz de şimdi o sultanların torunları olarak maalesef bu iftiraları kabul etme hatasına düşüyoruz. Düşmemek lazım. Onun vefatıyla beraber her geride kalan çocuğu, birisi Timur Han'la beraber gitmişti, her geride kalan çocuğu ben hükümdar oldum, ben hükümdar oldum diye bulundukları sancaklarda hükümdarlık iddiası da bulundular. Adlarına hutbe okuttular, adlarına sikke bastırdılar, yani para bastırdılar. Çelebi Mehmet Han bu yollara gitmedi. Ne hükümdarlık davasında bulundu, ne para bastırdı. Hatta yanındaki Ketü Dağısı'na dedi ki, böyle kardeşlerinin başa geçebilmek için birbirleriyle yaptıkları savaşlarda ve birçok Müslümanın iki taraftan da ölmesinden dolayı üzülerek, gel dedi Ketü Dağı'ya, biz buradaki sancak belini bırakalım Amasya'dan. Gidelim, haccımızı yapalım ve orada da kalalım dedi. Bakın şimdi, diğer dört kardeşi taht için öz kardeşine silah çekti. Bu ise bu kavgadan kaçmak istedi. Taht buna nasip oldu efendim. Evet, böyle gelen taht hizmete vesile olur. Buna nasip oldu. Çelebi Mehmet Han, tabi başkent Edirne'de vefat etti. Birçok savaşlara girdi. Anadolu'daki birçok aksaklıkları gidermeye çalıştı. Padişah olduktan sonra birliği, beraberliği sağladı. Düşmanlar şöyle bir irkildiler. Eyvah dediler Osmanlı parçalanıyordu. Ne güzel bu parçalanmayı bu adam durdurdu. E durdurdu. Devletin kurtarıcısı oldu efendim. Osmanlı Devleti'nin yıkılıştan kurtarıcısı oldu. Ve Edirne'de vefat etti. Edirne'den İstanbul yoluyla Bizans daha var efendim. 
İstanbul yolda. Peki böyle girme çıkmalar oluyor muydu İstanbul'la Osmanlı arasında? Tabi tabi oluyordu efendim. Oluyordu. Zaman zaman yardıma gidildiği oluyordu. İş birlikleri oluyordu. Ama iyi mert bir ortak değildi Bizanslı. Size yardım ederken sizi nasıl alt edeceğini düşünüp nasıl hile yapacağını düşünüyordu. Ve cenazesi İstanbul yoluyla buraya getirildi. Ve sağlığında kendisinin yaptırdığı şu anda duvarına dayandığım bu türbeye defnedildi. Türbenin içi de dışı da bol bol yeşil çinilerle bezeli vaziyettedir. Bu çinilerin hepsi 15. yüzyıl İznik çinileridir. Tarihi eserlerimiz içinde 15. yüzyıl e, eseri olan, yapısı olan Çin'i azdır. Osmanlı Devleti'nin işte kuruluşunu tamamladığı yıllar oluyor bu. Daha sonraki yıllarda e, Sultan Selim Han, 1. Selim Han, Kanuni Sultan Süleyman Han, 2. Selim Han zamandaki Çinilerin hepsi 16. yüzyıl ve 17. yüzyıldır artık. Kendisine rahmetler diliyoruz. Maşallah ziyaretçisi de eksik değil. E, bugünkü programımızın da böyle hayri bazı yerleri anlattıktan sonra sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni Bursa programlarında buluşmak üzere efendim. Hoşçakalınız.